দার্জিলিং দার্জিলিং বুকের মধ্যে বাজালো গানটা চোখের সামনে উঠল ভেসে আকাশ জোড়া এক বিশাল কুয়াশা এবং সেই কুয়াশার ভেতর থেকে আস্তমে জেগে উঠতে লাগলো গভীর পাহাড়ের পর পাহাড়ের ছায়া যেন ছায়ার মিছিল এখন মনে হয় যেন এক স্বপ্ন এলোমেলো ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু ঝাপসা ঝাপসা ছবি দেখা যাক টুকরো টুকরো ছবিকে জুড়ে কোনো সংলগ্নতা দেওয়া যায় কিনা বেশ কিছুদিন আগেই গিয়েছিলাম দার্জিলিং সময়টা ছিল বর্ষাকাল হঠাৎ বন্ধুদের সাথে প্ল্যান দার্জিলিং যেতে হবে চলুন না তাহলে এই আতালের কিছু আতলামি আর বেশ কিছু ফাজলামি ও ভুলভাল মজার কিছু গল্প শোনাই প্রচন্ড ফগি তো আমি মনে হয় না তোমাদের তেমন একটা কোনো ভিউ দিতে পারবো কিংবা দেখাতে পারবো কিন্তু সারা রাস্তায় আমি কোথায় দাঁড়াচ্ছি কি খাচ্ছি কোথায় যাব কোন হোটেলে উঠবো পুরো ইনফরমেশন মাকো ভয় পেয়ে গেছি সামনে বিড়াল কোনো ইনফরমেশন আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব সো সাথে থেকো পাশে থেকো আর অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিই হলো আপাতত আমি এখন একটি মোমোর দোকানে মানে আমরা মোমো খাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি তো আমি এখন একটু মোমো এনজয় করি আর তোমরা আমার সাথে থেকে যাও আর ভিউ এনজয় করো তখন ঘড়ির কাটায় সকাল সাতটা আর আমাদের বাড়ির সামনে চলে আসলো আমাদের নিজস্ব বুক করা ক্যাব আর তোমরা পেয়ে যাবে শিলিগুড়ি জংশন থেকে অথবা দার্জিলিং মোড় থেকে শেয়ার করা গাড়ি যেটা মাথা পিছু পড়বে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা আর দেরি না করে আমরাও চেপে বসলাম আগামী রোমাঞ্চকর নেশায় বুধ হয়ে চলেছে আমাদের গাড়ি আরও একটি ভ্রমণের স্বপ্ন সত্যি করার উদ্দেশ্যে আনন্দে আত্মহারা আমরা সবাই সব ভুলে সামনের অবারিত পথের দিকে দুপাশের নির্মল সবুজ প্রকৃতি আর বৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত নান্দনিক চা বাগান আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল সমতলের সবটুকু পথ হ্যাঁ সমতল পর্যন্তই কারণ এর পর থেকেই তো শুরু হয়েছিল দূর থেকে উঁকি দিয়ে সেই সুন্দর তুলোর মতো মেঘ বারবার হারিয়ে যায় আকুল আকর্ষণ দেখে মানে পাহাড়ের বুকে যতদূর চোখ যায় পাহাড় আর পাহাড় এরপর বুঝলাম চারপাশে সবুজের ছায়া চা বাগান আর আচ্ছাদন পেরিয়ে ডান দিক নিতেই সমতল পথ হঠাৎ উঁচু হতে শুরু করলো যে কোনো রকম পূর্ব ঘোষণা বা অনুমান ছাড়াই গাড়ি যেন ওই নীল আকাশ আর সাদা মেঘ ছুতে চাইল আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম প্রকৃতি আর বাস্তবতার এমন এক আকস্মিক পরিবর্তন দেখে সেই সাথে আকাশের মেঘেদের খুব কাছ থেকে আমাদের অভিবাদন কিন্তু সবটাই ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক পাহাড়ি দোকানে দাঁড়িয়ে পড়লাম পাহাড়ি কিছু খাবার খেতে যেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর খাবারও খেয়েছিলাম আমরা ধৈর্যের বাদ ভেঙে পড়ছিল এই কারণেই মোমোর প্লেট হাতে পাব কখন এরপর আমরা আবার বেরিয়ে গেলাম এরকম পাহাড়ের গা ঘেসে কয়েকটি পাহাড় ডিঙিয়ে আরেকটি পাহাড়ের কোলে গিয়ে খানিকক্ষণ রেস্ট করে নিলাম এবার রেস্ট করতে চলে এসেছি মার্গারেট ডেক তাহলে চলো ভেতরটা তোমাদের একটু ঘুরিয়ে দিই যারা দার্জিলিং আসবে এখানে অবশ্যই চা খাবে আবার বেরিয়ে পড়লাম কয়েক মিনিট যেতেই আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম গরম ধোয়া ওঠা মোমো খেতে মোমোর প্লেটটি নিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাতেই আমাদের স্তব্ধ করে দিল আমাদের স্তব্ধ করে দিল সেই পাহাড় মেঘ ভাবছিলাম শেষ এপ্রিলের গরম সে কোথায় একটু আগেই তো ছিল সে আমাদের কাছে বাতাস খুব বলে গাড়ির কাজ খুলে রেখেছিলাম কিন্তু এই যে দেখছি শীত লাগছে কি আজও এই তো ছিল গরম মাত্র কয়েক মিনিট আগে হঠাৎ পালালো কোথা সব মিলিয়ে আমাদের প্রিয় দার্জিলিং ভালোবাসার দার্জিলিং খুব অল্প খরচে ভ্রমণের এক আকর্ষণ যেখানে বারবার গিয়েও মন ভরে না তৃষ্ণা মেটে না আত্মা তৃপ্তি হয় না দেখার শেষ হয় না উপভোগের রেশ কাটে না শরীরের ক্লান্তি আসে না ফিরে আসার তাগিদা জাগে না দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম বাতাসিয়া লোপে এখানে মাথা পিছু পড়েছিল পঞ্চাশ টাকা এরপর টিকিটটা হাতে নিয়ে ভেতরে চলে গেলাম 
পৌঁছাতেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছে দার্জিলিং ট্রেন খুব সুন্দর মানে এত সুন্দর ওয়েদার যেটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না এই মেঘ এই কুয়াশা আবার মিহিবৃষ্টি এগুলো কোথা থেকে এলো কিভাবে এলো কেন এলো নাকি আমাদের ওয়েলকাম জানালো এই ভাবতে ভাবতেই যেন মেঘ কুয়াশা বৃষ্টিকে ছাড়িয়ে আকাশ ছুটে চাইল সেই সাথে বেশ ছমছমে আঁকা বাঁকা পাহাড়ের পিঠ কেটে বানানো রাস্তা হঠাৎ করে মেঘ কুয়াশা হয়ে গেল আর সেই সাথে ঝুমঝুম বৃষ্টি কিন্তু আমাদের ড্রাইভার তার স্বাভাবিক গতিতেই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে এরপর পৌঁছে গেলাম আমাদের নিজস্ব ঠিক করে রাখা আগে থেকে হোটেল হোটেলের নাম ছিল লিটিল টিভেল সেটা ছিল ঠিক মেলের পাঁচ মিনিট দূরত্বে আর একটা মজার কথা মেফেয়ারের পাশেই মেফেয়ারে তো থাকা হলো না তবে মেফেয়ারকে সাথে নিয়ে থেকে গেলাম দার্জিলিংয়ের হোটেলে তাহলে চলো এবার হোটেলের ভেতরটার সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই কেমন ছিল আমাদের রুমটা আর বাদ বাকি রুম আমরা এখন হোটেলের রেস্টুরেন্টে দুপুরে তো লাঞ্চ করা হয়নি তাই এসেই সবার প্রথমে দুপুরে লাঞ্চটা সেরে ফেললাম হোটেলে হোটেলের খাবার ছিল ভীষণ সুস্বাদু আর তাদের ব্যবহারের তো তুলনাই হয় না যেন যেটা সব থেকে বেশি মজার বিষয় ছিল এখানে গাড়ি চালিয়ে কেউ কাউকে কখনো অযথা ওভারটেক করে না অযথা হরান দেয় না লাইন পরিবর্তন করে না নির্ধারিত গতির চেয়ে বেশি গতি চালায় না দার্জিলিং আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে যার প্রেমে আমি পড়েছি সেটা হলো মেঘ পাহাড় ঝর্ণা ক্ষণে ক্ষণে ঢেকে যাওয়া আর ছাদ ধরা কুয়াশা এই অপূর্ব ক্যাফেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো আমার হোটেল থেকে ঠিক পাঁচ মিনিটের দূরত্বে তোমরা এই হোটেলে যদি আসো অবশ্যই এখানে আসবে তবে চেষ্টা করবে বিকালের সেই আলোতে আসা আমরা এখন মানে রাত্রি আটটার মধ্যে নাকি সব বন্ধ হয়ে যায় রাত্রি বেজে গেছে আটটা আর আমরা এখন একটু মেলে যাব ঘুরে আসবো আর কাল মানে সব ঘোরাফেরাই আমরা কাল দুপুরবেলা করব আজ এমনি একটু মানে মেল থেকে ঘুরে আসি দেখে আসি রাতের পরিবেশটা ঠিক কেমন লাগে বিকেলবেলা মানে পুরোটা দিন তো ভীষণ এনজয় হলো ভীষণ মানে ভীষণ এনজয় হলো আর তোমরা দেখতে পারলে আমি কিছুক্ষণ আগে তোমাদের একটা জায়গা থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসলাম খুবই সুন্দর তো চলো এখন আমরা মেলের দিকে চলে যাই হোটেলে রাখা প্রত্যেকটি সাজানোর জিনিস ভীষণ সুন্দর ছিল আমি প্রায় প্রত্যেকটি খুব কাছ থেকে দেখেছি সন্ধ্যায় মেল রোডে হাঁটাহাটি আর মার্কেট ঘুরে দেখলাম সবাই ঘুরতে গিয়ে দেখলাম পুরো শহরটাই পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে এখানে অধিকাংশ বাসিন্দাই নেপালি ভাষা ব্যবহার করে তবে তারা হিন্দি ভাষাও বোঝে কেনাকাটি করতে এসে দেখলাম অ্যান্টিক আর ব্ল্যাক জুয়েলারি ভীষণ প্রচলিত এখানে ভীষণ সুন্দর সুন্দর ডিজাইন এরপর আমরা চলে গেলাম স্ট্রিট ফুডের দিকে আর দার্জিলিংয়ের দার্জিলিং চা খেতে কিন্তু বিশ্বাস করো দার্জিলিংয়ে সেই দার্জিলিং চাটা হাতে নিতেই মনে হলো আর সেই দার্জিলিং চাটা নেই কিন্তু কি করা যাবে এরপর আমরা চলে গেলাম সেই স্ট্রিট ফুডের দিকে যেগুলো দেখতে তো ভালো লোভনীয় ছিল কিন্তু টেস্ট একেবারেই বাজে ছিল আমি কাউকে বলবো না এখানে এসে দার্জিলিংয়ে মোমো খাও 
কিংবা তাদের স্ট্রিট ফুডগুলো খাও হ্যাঁ তবে সবার পছন্দ তো এক নয় কেউ যদি চাও খেতেই পারো রাতের দার্জিলিং শহর ঘুরে ফিরে হোটেল ফিরলাম সন্ধ্যায় কফি খেয়ে ক্লান্তিটা দূর করে রাতের খাবার দিয়ে প্রথম দিনটা শেষ করলাম অন্য সব খাবার দাবারগুলো বাইরে খেলেও আমরা লাঞ্চের দিনারটা হোটেলেই করেছিলাম কারণ হোটেলের রান্না ছিল ভীষণ সুস্বাদু আমাদের দ্বিতীয় দিনটা শুরু হয়েছিল বৃষ্টিকে সাথে নিয়ে ভীষণ বৃষ্টি হয়েছিল সকাল থেকে যার কারণে আমরা সকালে অনেকটাই সবাই দেরি করে উঠেছিলাম আর হোটেল থেকে দেরি করে বেরোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম অনেক কিছু প্ল্যান ছিল কিন্তু কোনোটাই আর বৃষ্টির কারণে সম্ভব হয়ে উঠল না বৃষ্টি হচ্ছে তো আমি গিয়ে আবার শুয়ে পড়েছি তো আর এখন তো ঘড়িতে বেঁচে গেছে প্রায় অনেকটাই এবার আর বলবো না কটা বাজে ঠিক আছে তো এখন আমরা সকালে ব্রেকফাস্ট করতে যাবো একটা দারুণ মস্ত জায়গায় আর সেখানে তোমাদেরও নিয়ে যাব প্রায় একশো বছর পুরনো জায়গা সেখানে ব্রেকফাস্ট খুব ফেমাস তোমরাও যদি আসো অবশ্যই ব্রেকফাস্ট করতে তো ভুলবে না কিন্তু আমার সেই জায়গাটার এক্সপিরিয়েন্সও নেই আর সেই জায়গার এক্সপিরিয়েন্স নিতে আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাব আমার সাথে আর আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব আর জায়গাটা কেমন সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব মানে দেখাবো তোমাদের ঠিক আছে সো চলো বাই এখন আমরা বেরিয়ে যাই ওয়েদার এখন আগের থেকে অনেকটাই বেশি ক্লিয়ার হয়ে গেছে চলো আমরা এই ফাঁকে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই ভোর চারটায় হোটেলের সামনে গাড়ি ঠিক করতে চেয়েছিলাম টাইগার হিল পয়েন্ট দেখতে যাব বলে কিন্তু বর্ষার সময় তো তাই আর টাইগার হিলটা দেখ দেখতে যাওয়া হলো না যার জন্য নাকি অক্টোবর নভেম্বর মাসটা বেস্ট টাইগার হিলের চূড়ায় উঠে সেই সূর্য উদয় দেখা ভীষণ শখ ছিল দার্জিলিংয়ে যারা বেড়াতে আসবে তারা অবশ্যই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা সেই সূর্য উদয় দেখতে একেবারেই ভুলবে না কিন্তু যেটা বলছিলাম দার্জিলিংয়ে এসে শুধু টাইগার হিল নয় আরও অনেক কিছুর সাথে পরিচয় করানোর আছে যেগুলো তোমাদের এখন নয় আগে ব্রেকফাস্ট তারপর বলবো তাহলে চলো এবার এই সুন্দর জায়গাটা সাথে তোমাদের একটু পরিচয় করিয়ে দিই এই হলো সেই দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত কেভেন্টার্স যেটা কিনা একশো সাল পুরনো এই হলো সেই পুরনো মেনু কার্ড এখানে বহু মুভি শুটিং হয়েছে তার মধ্যে একটি বরফি যেটা আমরা সবাই দেখেছি প্রত্যেকে আর যেখানে মুভি শুটিংটা হয়েছিল সেই জায়গাটা আর একটু সুন্দর করে তৈরি হচ্ছিল যার কারণে তোমাদের দেখাতে পারিনি তাহলে চলো আজ আমরা দেখিনি আজ ব্রেকফাস্টে আমরা এখানকার সব থেকে স্পেশাল যেটা আমরা অর্ডার করেছিলাম সেটা হলো এই তো তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছে যদিও অনেকটাই বেশি কোয়ান্টিটি ছিল আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম দার্জিলিং টি ভীষণ সুন্দর ছিল তবে হ্যাঁ ব্রেকফাস্টের প্লেটটা দেখে আমরা প্রায় প্রত্যেকেই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম কারণ ব্রেকফাস্ট হিসাবে অনেক হেভি এখন ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে গেছি আর এখন আমরা যেতে চলেছি জুতে আর সেখান থেকে আমরা আবার আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন আরেকটা জায়গা হবে সেটা এখন আবার বলবো না আগে আমরা জু এনজয় করে নেব তার মেলা আছে মানে কেভেন্টার্স তো মেলের পাশে তো আমাদের এখান থেকে জু হাঁটা পায়ে পনেরো মিনিট তো আমরা ক্যাব করে নেই নি আমরা হেঁটেই যাচ্ছি তো হাঁটতে ভীষণ ভালো লাগে সবাই একসাথে আমরা সবাই ভিজে যাচ্ছি যেহেতু আর এখন হালকা ঝিঝির বৃষ্টি myself wondering what did happen to the last 10 i ran away with my life fast forward never turn back again 
It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And our team was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. দেখাতে পারছি না এই কারণে যেহেতু দেখছো বৃষ্টি হওয়ার কারণে ভীষণ ফক ছিল আর আমরা কিছু অর্ডারও করে নিয়েছিলাম আর এই হলো বেকারি তে আমরা চলে এসেছি যেখানকার কিছু বেকারি আইটেম আমরা প্যাক করে নিয়েছিলাম অসাধারণ ছিল আর এখানে একটু সবথেকে বেস্ট যেটা ওয়াইনের চকলেট পাওয়া যায় সেটা আমরা টেস্ট করিনি